రాజధాని విషయంలో ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ డెసిషన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కాకపోతే డెసిషన్ పెండింగ్ మాత్రమే ఉంది అది మరికొద్ది గంటల్లో ఆ డెసిషన్ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒక ప్రకటన అయితే ఇదే టైంలో రాయలసీమ వాసులు ఒక కొత్త డిమాండ్ ను తెర మీద తీసుకువచ్చారు రాయలసీమ అంటేనే అందరికి తెలుసు కదా ఒక త్యాగాలకు చిరునామా గతంలో ఆ కర్నూలు ప్రాంతం రాజధానిగా ఉండాల్సిన సమయంలో అప్పుడు మొత్తం రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి అప్పుడు కూడా అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ గురించి ఆలోచించి అప్పుడు వాళ్ళు త్యాగం చేసిన పరిస్థితి మద్రాసు నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోయిన సమయంలో అది అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఇప్పుడు శ్రీభాగ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం హైకోర్టుని అక్కడ నిర్మించాలి ఏర్పాటు చేయాలి జుడిషియల్ క్యాపిటల్ గా చేయాలి అని దాన్ని రాయలసీమ ప్రజలందరూ స్వాగతిస్తున్నారు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు అయితే ఇదే టైంలో అమరావతి నుంచి ఎలాంటి వ్యతిరేకత అయితే వ్యక్తం అవుతుందో కూడా అందరికి తెలుసు గత కొద్ది రోజులుగా అక్కడ జరుగుతున్న ఆందోళనలు నిరసనలు రైతులంతా ఎందుకంటే తమ ఇచ్చిన భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో రాజధాని నిర్మాణం జరుగుతుందని భూములు ఇస్తే ఇప్పుడు రాజధాని అక్కడి నుంచి తరలించేయడాన్ని తాము అంగీకరించట్లేదు అని చెప్పి అది అన్యాయం అని చెప్పి అక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే రైతులకు ఏ న్యాయం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనలో కూడా ఆల్రెడీ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తాం అన్యాయం అయితే జరగదు అనే ఇదిలో అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు అది ఏంటి అనేది కూడా రేపు కేబినెట్ పెట్టి అనంతరం ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు రాజధానికి సంబంధించి రాయలసీమ నుంచి తెర మీదకి వచ్చిన ఒక డిమాండ్ ఆల్రెడీ రాయలసీమకు చెందిన కొంతమంది పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు పొలిటీషియన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక లేఖ రాయడం జరిగింది పరిపాలన వికేంద్రీకరణను వాళ్ళు పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాము స్వాగతిస్తున్నాము అందులో ఎలాంటి రెండో థాట్ లేదు అయితే శ్రీభాగ ఒప్పందం ప్రకారం కర్నూరులో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అయితే గతంలో ఐక్యత కోసం రాజధాని కర్నూలు ప్రాంతాన్ని సీమ ప్రజలు ఎలా త్యాగం చేశారో అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు ఆ త్యాగం వృధా కాకూడదు అంటే రాజధాని ఏర్పాటు అనేది పూర్తిగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో జరగాలి కర్నూలులో జరగాలి అని చెప్పి ఆ లేఖ రాశారు ఈ లేఖ సంబంధించి మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ అలాగే సీనియర్ నేత మైసూరారెడ్డి అలాగే గంగుల ప్రతాప్ రెడ్డి శైలజా నాథు చెంగారెడ్డి ఆ మాజీ డీజీపీలు ఆంజనేయరెడ్డి దినేష్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా సంతకాలు చేసి ఆ లెటర్ ని పంపించడం జరిగింది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి అయితే ఆ లేఖ సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి స్పందన ఉంటుంది ఆయన దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా స్పందిస్తారు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జిక్యూ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఉత్తరాంధ్రలో ఉంటుంది అని ఒక సంకేతాలు వెళ్ళిపోయినాయి అధికారికంగా ప్రకటించకపోయినా అక్కడ కూడా ఒక ఆశలు రేగినట్టే అయింది ఇప్పుడు అక్కడ మామూలుగా లేదు హడావడి మొత్తం ఎక్కడ ఏముంటుంది అనేది కూడా ప్రచారాలు జరిగిపోయినాయి నేను కూడా ఒక వీడియో చేశాను దాని మీద క్యాంప్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది సెక్రటరీయేట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఒక రెండు ఎకరాల్లో మొత్తం అంతా రాజధాని సెట్ అయిపోద్ది ఇంకా ఎక్కువగా స్థలం కూడా అవసరం లేదు అమరావతి లాగా ముప్పై రెండు వేలు లేదంటే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు అవసరం లేదు అని అందరూ అనుకుంటున్న టైంలో ఇప్పుడు గనక ఒక ఒకవేళ ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే ఒక సందేహం కలుగుతుంది ఎందుకంటే నివేదిక ఆధారంగా కూడా ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంది నివేదిక ఏంటి ఎలా ఉంది నివేదికలో ఏం చెప్పారు అనేది ఆల్రెడీ ఆ జీఎన్ రావు కమిటీ ప్రెస్ మీడియా ముందు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆ నివేదిక ఆధారంగా చూసుకున్న విశాఖనే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా ప్రకటించే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఇలాంటి టైంలో ఈ రాయలసీమ రాజధాని డిమాండ్ తెర మీదకి వచ్చింది కాబట్టి దీని విషయంలో అక్కడ గతంలో రాయలసీమ ప్రజలు చేసిన త్యాగాలు అలాగే ఆ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తే కాబట్టి ఆ వాళ్ళందరి నిర్ణయాలపై ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తారు ఏమి సమాధానం చెప్తారు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మేమే త్యాగం చేయాలా మళ్ళీ రాయలసీమ నుంచి మేమే ఎప్పుడు త్యాగాలు చేయాలా ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అని వాళ్ళ ఒక ప్రశ్న ప్రశ్నించారు ఆ లేఖలో ఆ ప్రశ్నకి ఏం సమాధానం చెప్తారు అనేది కూడా ఒకసారి ఇప్పుడు చాలా ఉత్కంఠ మారింది మొత్తం మీద రేపు జరగబోయే కేబినెట్ నిర్ణయం తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్ ఏంటి రాజధాని ఎక్కడ ఉంటుంది అలాగే రాయలసీమ నుంచి తెర మీదకి వచ్చిన ఈ కొత్త రాజధాని డిమాండ్ కి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా స్పందిస్తారు అనేది మాత్రం ఒక ఉత్కంఠ భరితమైన సన్నివేశం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో కొద్ది గంటల్లో మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ